السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد عبده أما بعد قول بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين मौसम समय और मैं मिलते हैं इस्लाम या नौजवान दोस्तों असीम बच्चों प्यारी माँ और बहनों आइए सबसे पहले हमारा आप अपने आप को मौला अहमदी मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह है बेकत बना हमें दरुद और सलाम पढ़ने की सादत हासिल कर लें पढ़े अल्लाह मुसल्लिया सिकिदना मलाना मुहम्मदिन वाला सिकिदना मलाना मुहम्मदिन उबारी पसलिन सलात और सलाम अली के यार सुल्लाह वाला अली के वास हादी के यार करम बतल्लाह मौसम समीन सबसे पहले मैं बार बार पेश करता हूँ यहाँ के नौजवानों बुजुर्गों को और उन लोगों को जो सरपरस्ती फरमा रहे हैं और उलमाए क्राम को जिन्होंने आज ये बेहतरीन महफिल सजाई और आप हजरात को मदरू की आप हजरात तशीफ लाए उलमाए अहले सुन्नत यहाँ आप बहुत कसीर तादाद में मौजूद हैं जिसके बाद भी ग्रियाती रहेंगे और आप से वह अपने प्यारी प्यारी आवाज में और शीरी शीरी ज़बान में इंशाल्लाह तबार बताला आप अच्छी अच्छी बातें पुरान और हदीस की बातें सुनाते रहेंगे अल्लाह तबार को ताला हम सब को अच्छी अच्छी बातों पर पुरान हदीस की बातों पर अमल करने की तोफी खत्म करना है मैं आज इस महफिल में बिल्कुल मुख्तसर तौर पर सिर्फ एक हदीस शरीफ मैं पेश करने की सादत हासिल कर रहा हूँ और ये हदीस शरीफ के राबी हजरत अबू हरेरा रबी अल्लाह तला हो हैं हजरत अबू हरेरा रबी अल्लाह तला हो इर्शाद फरमाते हैं कि मैं दो तीन रोज से भूखा था حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں میں دو تین دروس سے بھوکا تھا یہ اس دور کی بات ہے کہ جب مسلمان پتیاں چبا چبا کر اسلام پھیلایا کرتے ہیں یہ اس دور کی بات کر رہا ہوں جب لوگوں کو کھانا نہیں ملتا تھا تو وہ کنکڑیاں ہانڈی میں ڈال کر اس میں پانی ڈال کر اس کو شوربا سمجھ کر پیتے تھے اور کنکڑیوں کو چوس چوس کر پھیکتے تھے یہ اس دور کی بات کر رہا ہوں جب جب چند حجور ملتے تھے تو ان کے گھٹلیوں کو نہ جانے ہفتوں چوس چوس کر زندگی گزارا کرتے تھے لیکن اسلام کو فیلا کرتے تھے اور اسلام کو اس کی دعوت ایک دوسرے کے پاس پہنچا رہے تھے میرے دوست یہ اس دور کی بات کر رہا ہوں کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جب امامت فرمایا کرتے تھے تو صحابہ اکرام ان کے پیچھے نماز ادا کرتے تھے ایک نوجوان تھا جو سلام گھرنے کے بعد فوراں ہی گھر کے لیے روانہ ہو جاتا تھا ایک روز دو روز چار روز آٹھ روز صحابہ اکرام نے جب اس نوجوان کو دیکھا کی یہ دعا دعا میں شریف نہیں ہو رہا ہے تو شکایت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اس نوجوان کو بنایا جائے اور جب وہ نوجوان حاضر ہوئی ہاں آپ نے اشارت فرمایا تم میرے پیچھے نماز پڑھتے ہو کہا یا رسول اللہ میں آپ کے پیچھے نماز ادا کرتا ہوں نبی نے اشارت فرمایا کہ تم سلام پھیرنے کے بعد دعا میں شریف نہیں ہوتے کہا یا رسول اللہ میں دعا میں شریف نہیں ہو سکتا لیکن کہا کیوں نہیں شریف ہوتے ہو تو اس نوجوان نے جو جواب دیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ عرض کر دوں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ کے علاوہ کوئی اور پوستا تو میں ہر کس اپنے آئیت کو ظاہر نہیں کرتا لیکن آپ نے سوال کر دیا ہے اس لیے مجھے بتانا بھی حد ضروری ہے بات درس لیا ہے یا رسول اللہ ہمارے پاس صرف یہی ایک کپڑا ہے جو پہن کر میں آتا ہوں آپ کے پیچھے نماز ادا کرتا ہوں اور پھر آپ جب سلام دیر دیتے ہیں تو یہاں سے میں روانہ ہوتا ہوں اور اتار کر میں اپنی بیوی کو دیتا ہوں میری بیوی اسی کپڑے کو نماز پہنتی ہے اور پھر نماز ادا کرتی ہے جب تک میں کونے میں بیٹھا رہتا ہوں اللہ کو پر ایک کپڑا ہے لیکن جی جی میاں اور بیوی کی نماز چھوٹ نہیں ہے ایک کپڑا ہے ایک کپڑے میں دونوں کی نماز ادا ہو رہی ہے اور آج ہم لوگ کے پاس درجنوں کپڑے ہیں 
लेकिन नमाज अदा नहीं हुई मेरे दोस्त हमारे और आपके कहने से सुन्नत के कहने से क्या आप नमाज पढ़ने लगी है जब अल्लाह उनके रसूल ने आपसे कहा है कि नमाज पढ़ो और पांच वक्त की पाबंदी करो जब उनकी बात नहीं मान रहे तो हमारी और आपकी क्या हमारी की बात क्या मान रहे इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि आप नमाज पढ़ो कि क्या करो लेकिन याद रखो खुदा की कसम मरना है मरना है तुम क्या समझते हो कि हमको अल्लाह ने दौलत दे ही दे दिए तुम हम अयाशी करेंगे क्या तुम ये समझते हो कि हम बढ़कर ठेकेदार बन गए हैं तो हम किसको चाहेंगे कुचल देंगे याद रखो एक बालदारो अगर तुम शरीय अमल करते हो तो मैं तुम्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ लेकिन अगर अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी है और तुम उससे शराब पीते हो रात के सन्नाटे में और तुम दूसरे की बहु बेटियों की इज्जत लूटते हो रात के सन्नाटे में तुम समझते हो मुझे भी मेरा दोस्त नहीं देख रहा है हमारे घर वाले नहीं देख रहे हैं हमारे मोहल्ले वाले नहीं देख रहे हैं लोग हमें शरीफ समझते हैं लेकिन याद रखो वो देख रहा है जिसने तुम्हें दौलत दी है वो जब दौलत देने देता है तो वही देने वाला दौलत छीनने के लिए मेरे दोस्त उनके पास इतनी ताकत है कि वो दिन दौलत को छीन ले तो फिर कहीं के नहीं रहोगे दौलत इसलिए दी जाती है ताकि तुम मस्जिदों को आबाद करो ताकि तुम मस्जिदों की तामीर करो दौलत इसलिए दी जाती है ताकि गरीबों का सहारा बनो यकीनों की मदद करो मदरसा चलाओ दौलत इसलिए नहीं दी जाती है कि अयाशी की जाए दौलत इसलिए नहीं दी जाती है कि रात के सन्नाटे में दूसरे की बहु बेटियों की इज्जत लू की जाए मेरे दोस्त याद रखिएगा तेरी दौलत में गरीबों का हिस्सा है गरीबों का हिस्सा है आज अगर अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी है तो कपड़ा खरीदो और जिन गरीब के जिसम में कपड़ा नहीं है उसे तुम कपड़ा पहना दे उनकी सत्य औरत को ढक दे अल्लाह तारा तेरे आज को ढक दे मेरे मोहतर दोस्त याद रखिएगा याद रखिएगा कपड़ा अल्लाह ने दिया है तो आप ठीक है सीनत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं हम लेकिन याद रखिए कपड़ा इसलिए भी है ताकि हम हम अपने पेशानी को अपने रब की बारगाह में झुकाएं मेरे दोस्त अजीब मामला है हम लोगों का मामला अजीब हो गया है कि हम लोग अल्लाह से कितना डरते हैं कितना डरते हैं मालूम है आज लोग अल्लाह से कितना डरते हैं मैं आपको एक दो बात बता देता हूँ कि आप अभी मक्के अभी हम लोग आ रहे थे ना मक्के की खेती ओ हो हो अल्लाह और उसमें अब तो भुट्टा उट्टा भी हो गया होगा भुट्टा उट्टा हो गया कि नहीं हो गया हाँ उसके साथ क्या बतलाया जाए आज हम लोगों के ये हालत है के लोग जाते हैं अपने खेत जाते हैं चाहिए बहुत अच्छी बात है अपना खेत नहीं देखे तो फिर उसका क्या अपने खेत देखने जाते हैं ठीक है जाइए जरूर जाइए लेकिन लोग क्या करते हैं उधर से जब वापस पलटते हैं तो दूसरे के खेत का भुट्टा तोड़ तो दूसरा भी जाता है अपने खेत देखने लेकिन वो भी उधर से पलटता है तो आपके खेत का भुट्टा तोड़ लेता है आपने उनका तोड़ लिया उसने आपका तोड़ लिया आपने सोचा कि हमने अपने खेत को बचा लिया उसने सोचा कि हमने अपने खेत को बचा लिया बचा किसी का नहीं लेकिन दोनों ने हरा दोनों ने हरा खाया मेरे दोस्त ये अल्लाह इसी तरीके से अल्लाह से डरते हैं इसी तरीके से अल्लाह से डरते हैं हमारी माँ और बहन है सुनिए अभी बरसात का जमाना गुजरा है अभी बरसात का जमाना गुजरा है और जब छप्पर से तीन से अलबेशकर से फुफते के मकान से जब पानी टपकता है ना तो आंगन गहरा हो जाता है होता क्या होता और जहाँ जिस जगह गहरा होता है उसको क्या बोलते हो हम लोग तो अपने जबान में औलती बोलते हैं हाँ तो उसको भरती हमारी माँ और बहन है भरती है ठीक है ठीक है बड़ी अच्छी बात है लेकिन एक बात मैं आपसे बताऊं कि वो जो जब खेत से दूसरे के खेत से ढेला लेकर के आती है तो जब खेत वाला देखता है और उनको दौड़ाता है तो उसको देखा है कि बर्तन छोड़ के और वो टोकरी छोड़ के कैसे भागती है देखा है क्या रात में लाती है हाँ 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 भाई मैं आपसे ये पूछता हूँ एक प्यारी और मानो ये दूसरे के खेत से जो तो ठेला लाती मिट्टी लाती अपने घर में डालती हो ये जायज है चलिए वो तो बेवकूफ होम है आप तो अकलमंद है आप तो उनके शोहर है आप तो उनके पाप है आप तो उनके भाई है आप तो अकल नहीं है कि ये कहा से मिट्टी लाई है मैंने तो मजदूर रखा नहीं हमारे खेत से तो लाई नहीं है कहा से लाई आप नहीं पूछ सकते 
میرے دوست دوسرے کے کھیل سے بغیر اجازت کے مٹی لا کر اپنے آنگن کو پھرکا ہر کس ہر کس جائے جائے گے کہتے ہو کہ میرے گھر میں برکت نہیں ہے ایسے برکت ہوگی اسی کو اسی یہی برکت ہوگی میرے دوست دوسرے کے زمین کو ہم لوگ دباتے دباتے ہوتا کیا ہے مجھے سر دو آدمہ میں جھگڑا ہوا امین کو لائے گیا مان نہ پی ہوئی یہاں سے ہے کھٹا گھار کے اور اس میں ٹکیا دار گیا ہے لیکن اس کے بعد ایک سال میں وہ ہم بات سر گیا اب اس کے بعد بدلنا ہے سامنے والا تو ہے نہیں اب کیا کیا ایک ادھر پڑھا گیا پڑھا کر کے ٹکیا لگا کیا ہو رہا ہے یہ ہو کیا رہا ہے یہ کون کرے گا یہ سب کون کرے گا اس کو کون سمجھائے گا آپ ایک پتہ ایک پالیس زمین لے کر دوسرے کا کیا آپ جنت چلے جائیے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں اگر کوئی کسی کی زمین کو ناجائز خبصہ کر رہتا ہے تو مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قل قیامت کے دن ساری روئے زمین کو لپیٹ کر اس کی گردن پہ ڈال کر اللہ اسے جہرہ میں ڈال کر میرے دور دبا آج دوسرے کی زمین جتنے دبانا ہے ابھی آم کا موسم آنے والا ہے وہاں سے آپ کی بیوی نے چٹنی پیش کی آپ نے کبھی پوچھا کہ آم تو ہم نے خرید کی لائے نہیں ہم نے تو جو ہے ہمارے کھیت کا ہمارا آم کے درست بھی نہیں ہے یہ چٹنی کہاں سے آپ نے کبھی اپنی اہلیہ سے پوچھا آپ کی بیوی سے پوچھا میرے دوست یہ جائز ہے دوسرے کے کھیت کا بیغیر دوسرے کے آم بیغیر اجازت کے توڑ لینا یہ جائز ہے پیاری مور بہنو یاد رکھو یہ موسم یاد رکھئے گا مہینہ تو بڑا بار بارکت ہے لیکن دوسرے کا مال اس مہینے میں مت کھانا بلکہ اگر علماء فرماتے ہیں یقین جانئے کہ اگر کوئی شخص حرام لکمہ ایک لکمہ کھا لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گھر سے چالیس دن سے کہ اس سے سائد برکتوں کو دور فرما دیتا اور میرے دوست آپ کی عبادت یہ حرام کھا کے ہماری اور آپ کی عبادت اللہ قبول فرما لے گا نہیں ہرکس نہیں اسی لیے ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی عبادت کے ساتھ نے عبادت کو بہتر بنائے مقبول بنائے تو ہمارے لئے اور آپ کے لئے ضروری ہے کہ ہم حلال روزی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حلال روزی کھانے کی توفیق عطا فرمائے اور حلال کمائی کی توفیق عطا فرمائے وہی موضوع پیارا ہوں اللہ اکبر وہ ایک کپڑا ہے اس طور کی بات کر رہا ہوں ایک کپڑا ہے لیکن میں یا بی بی دونوں میں سے کسی کی نماز نہیں چھوٹی آج درجنوں کپڑے ہمارے اور آپ کے پاس ہیں لیکن ہم اور آپ نماز نہیں پڑ سکتے حضرت یابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں کہ تین دن سے میں بھوکا پیاسا تھا میرے دوست یہ اس دور کی بات ہے جب نبی کے یہاں بھی ہفتوں ہفتوں چولہ نہیں جلتا تھا ایک مرتبہ حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہے یہ تین چار روٹی میں بنائی ایک حضرت علی کے سامنے میں رکھ لی حضرت حسن کے سامنے حضرت حسین کے سامنے اور ایک روٹی خود حضرت فاطمہ تو زہرہ آپ نے پاس رکھتی ہیں اور جب کھانا شروع ہوا پورے گھر کے افراد ایک ہی دستر خان پر بیٹھ کے پہلے کھایا کرتے تھے اور نبی نے اشار فرمایا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ گھر میں برکت نازل ہو اگر تم چاہتے ہو کہ گھر سے نفرت دور ہو جائے اگر تم چاہتے ہو کہ گھر میں آپس میں محبت پیدا ہو جائے تو نبی اشار فرماتے ہیں گھر میں ایک دستر خان پر پورے گھر والے مل کر کھاؤ اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ اس گھر سے نفرت کو دور کر دیتا ہے آپس میں محبت پیدا حضرت فاطمہ دوزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں کہ دستر خان بچھا ہوا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں حضرت حسن بھی ہیں حضرت حسین بھی ہیں اللہ و فرمت میرے دوست حضرت فاطمہ دوزہرہ نے سب کو ایک ایک لوگ کی دی اور ایک لوگ کی خود اپنے پاس آئے اور کھانا شروع کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوری روٹی کھا لیتے ہیں حضرت حسن حضرت حسین نے بھی دونوں بھائیوں نے بھی اپنے اپنے حصے کی ایک ایک روٹی کھا لیتے ہیں لیکن حضرت فاطمہ تو سارا آدھی روٹی کھاتی ہے اور آدھی روٹی اپنے آچن میں پاننے لگتی ہے حضرت علی ارشاہ فرماتے فاطمہ پوری روٹی کھا لیتے ہیں تم بھی تو بھوکی ہو دیرون سے حضرت فاطمہ تو سارا کچھ نہیں بولتی ہیں آنکھوں میں آسو ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں اے وانمی جان 
ہم لوگوں نے تو یہ ایک روٹی کھا لی ہے آپ بھی تو کھا لی دی اپنے حصے کی روٹی لیکن حضرت فاطمہ تو سارا کچھ نہیں بولتے ہیں حضرت امام حسین مچل گئے اور عرض کرتے ہیں امی جان آپ تو کھائیں لیکن حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پیتی ہیں وہ آدھی روٹی کو اپنے آچل میں بان کر اور نماز ادا کرتی ہیں نماز ادا کرنے کے بعد سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتی ہیں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضرت فاطمہ تو زہرہ موجود ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر کے گھر جیسے ہی تشریف لاتے ہیں حضرت فاطمہ تو زہرہ اٹھ جاتی ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرتی ہیں نبی نے جناب انائی فرمایا آگے بڑھتے ہیں اپنی بیٹی کے پیشانی کو چونتے ہیں اور اپنی جگہ پر حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیٹھا لیتے ہیں اور حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آچل سے روٹی نکالتی ہیں اور روٹی کا لکمہ بنا کر نبی کے موں میں ڈال دی ہیں اور نبی جب کھا رہے ہیں تو اشارت فرما رہے ہیں بیٹی فاطمہ اگر تو آج روٹی اپنے بابا کو نہ کھلاتی تو آج تیرے بابا کا چوتھا روز ہوتا کہ پانی پی کر سو جاتا اللہ اکبر یہ اس دور کی بات کر رہا ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں جل ملاتی بھی خوب ہے دور اتنے ہی میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے وہ بھی نکلتے ہیں اور خوب میں حضرت فاروق عاظم کو دیکھا ارشاد فرماتے ہیں فاروق اے عمر اس چھل ملاتی دھوپ میں اس گرم دھوپ میں تم ابھی یہاں کیا کر رہے ہو دھوپ سے میں آپ برداشت نہ کر سکا مجھے دھوپ نے باہر نکال دیا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ارشاد فرماتے ہیں اے عمر جو تمہیں باہر نکالا ہے اسی نے مجھے بھی باہر نکلنے پر بنہور کر دیا ہے اب دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ چلو چلتے ہیں نبی کے در پر کھڑے رہیں گے نبی جب گھر سے باہر نکلیں گے نبی کے دیدار کریں گے نبی کے چہرے انور کو دیکھیں گے بھوک مٹھے جائیں گے اللہ اکبر حضرت فاروق عظم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہما دونوں کے دونوں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں درے مصطفیٰ پر کھڑے ہیں دھوپ دیس ہے پسینے میں نہا رہے ہیں اتنے ہی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلتے ہیں ارشاہ فرماتے ہیں اے ابو بکر یہ دھوپ میں ابھی آپ یہاں دو کھڑے ہوئے حضرت فاروق عظم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بیٹ زبان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تین دن سے ہم لوگوں نے کچھ کھایا کیا نہیں ہے بھوک نے نکلنے پر مجبور کر دیا اس لیے آپ کے در پر آزر آیا تاکہ آپ کے چہرے کو دیکھیں گے تو بھوک پھر کی جائے گی نبی مسکراتے ہیں شاہد فرماتے ہیں اے عمار اے ابو بکار جس چیز نے تمہیں نکلنے پر مجبور کیا اسی نے مجھے بھی نکلنے پر نبی بھی تین دن سے کچھ نہیں آئے تھے اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں اور جس گلی سے گزرتے ہیں گھر سے گزرتے وہ حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا حضرت ابو ایوب انساری فرماتے ہیں میں گھر میں تھا اور لیکن نبی کی خوشبو کے محسوس اللہ نبی جس گلی سے گزرتے تھے وہ گلیاں مہت جایا 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 اللہ ہم لوگ جس کے پاس سے گزر جائیں تو دو تین روز اگر گسل نہ کریں تو وہ ناک بند کر دیں اللہ اور نبی جس گلی سے گزر جائیں وہ گلی بہت نہیں ہے ہم لوگ اگر ابھی ابھی یہ موسم میں مجھیا کیسے جس کو میں بیٹھتی ہیں میں دیکھنے بیٹھتی ہیں لیکن احادیث کا مطالعہ کرو خدا کی قسم نبی کے جسم اقدر پر کبھی کوئی مکھی نہیں ہے اللہ مرد نبی کا مطلب کیا ہے اس کی شان کیا ہے اگر نبی کی شان کو سمجھ لے لو تو خدا کی قسم نبی کو کبھی اپنی جیسا نہیں کہے گا کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانے کے مقابل کھڑے ہونے کی کوشش نہیں کرے گا میرے دوست یہی کسراخی یہی کسراخی کی حرکے کرتے 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 یہ وسیم رزی نے کتنی پری کسراخی کی کیا قرآن سے کہا کہ چھپیس سورت کو اس چھپیس آیتوں کو نکال دیا جائے اے وسیم رزی سوچ یہ شیعہ کی دیکھا تھا ان لوگوں نے بھی اس کا پائپاک کر دیا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں آج بھی 
باقی ان کو کوئی ہے ایسا اپنے وسیم نام رکھ لینے سے وہ مسلمان ہوگا بولیے وہ مسلمان ہے بولیے بولیے مسلمان ہے وہ ہر کس نے وہ کہتا ہے قرآن سے چھپی سائے تو کو نکال دو تو یہ مسلمان رہا کہ مسلمان نہیں رہا بولن بھائی نہیں رہا ایسے ہی خاموش بیٹھئے گا تو ایسے ہی قرآن پر حملہ لوگ کرتے رہے گے اب ضرورت ہے ان گستاخوں کو ننگا کر دیا جائے خدا کی قسم یاد رکھئے گا چاہے نبی کی گستاخی کرے قرآن کی گستاخی کرے اللہ کی پرگاہ میں گستاخی کرے وہ قرآن میں پاکھی گئی ہے اگر اسلامی حکومت ہوتی تو ان کو بسر عام قطر کر دیا جاتا تھا خیر منائیں ہی لوگ لیکن ایک بات میں آپ سے بتاؤں کہ اگر ہماری کتاب میں کوئی چیز غلط ہو تمہاری نگاہ میں کسی کی بھی نگاہ میں تو آؤ گے ہم سے نہ کہو گے تبدیلی کے لیے کہ اس کو بدل دیجئے کہو گے کہ نہیں کہو گے بولیے نا تو اب وسیم رسوی کو یہ قرآن میں غلط نظر آیا تو یہ قرآن ہے کس کی کتاب بولیے تو اللہ کی کتاب ہے تو اس کو جس کی کتاب اس کے پاس جانا پڑے گا کہ نہیں جانا پڑے گا تو وسیم رزوی کو کہاں جانا چاہیے کہاں جانا چاہیے بولیے اور اگر ان کو جانے میں کوئی دشواری ہے تو وہ کسی مسلمان کو کہہ دے وہ مدد کر دے گا وہاں تک پہنچا دے گا وہاں تک پہنچا دے گا نارے تکتور نارے رسال خاضی اسیمان چاہتا ہے جشن غوثل ورہ کانفرین مسلک علیہ حسرت فیسان مخدوم سمنا پھر جا کے وہاں کہتے رہنا جو کہنا وہاں جہنم میں چلو گے کہ یہی کام کرو گے میرے دوست یقین جانئے وسیح برسوی جیسے لوگ اس دنیا میں بھی ابھی پہنچ ہے جو نبی کی کوئی گستاخی کرتا ہے کوئی قرآن کی گستاخی کرتا ہے کوئی بزرگوں کی گستاخی کرتا ہے اور یہی گستاخی بڑھتے 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 اللہ کی بارگاہ میں گستاخی کرنے لگتا ہے اس لیے ان کی نشان میں ہی نیاہت ضروری ہے ہر اس کیس سے ان پر ان کا رکھ کیا جائے اور ان کو چیلنج کیا جائے کہ جو بھی نبی کی گستاخی کرے گا ہم کبھی اس کو برداشت نہیں کریں گے میرے محترم دوست نبی جب گلی سے گزرتے تھے تو وہ گلیاں مہت جاتے تھے وہ گلیاں مہت جاتے تھے حضرت ابو ایوب انساری آ فرماتے ہیں کہ مجھ کو نبی کی خوشبو محسوس ہوئی میں اپنے گھر سے نکلا تو دیکھا نبی آگے آگے تشریف لے جا رہے ہیں میں جلدی سے عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ایسا کیا جائے کہ آج مجھے میز بابی کا شرف بخشا جائے پھر پھر تشریف لائیں حضرت ابو آجوب انساری کے کہنے کی بنیاد پر پر نہ حضرت سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے جاتے اور جب گھر تشریف لے جاتے ہیں تو ماں آپ کو پتا ہے حضرت ابو ایوب انساری نے کیا کیا کہ حضور کے خوشے کو لایا نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا حضور نوز جا فرمائے جائے جائے کھانا تیار ہو رہا ہے اور آپ کے چہرے سے بھوک آیا تھا چنانچہ حضرت ابو ایوب انساری فرماتے ہیں کہ میں اندر گیا کھانے کا آرڈر دیا اور جب کھانا تیار ہو گیا تو نبی کی بارگاہ میں پیش کیا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کھانا تنا فرمایا جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روٹی کو لیتے ہیں اور اس میں چند بوٹی رکھتے ہیں حضرت ابو ایوب انساری سے اشار فرماتے ہیں ابو ایوب انساری لو جاؤ فاطمہ کے گھر جا کر دیا وہ بھی چار کو اس سے کچھ نہیں کھائی ہے یہ اس دور کی بات کر رہا ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں بھی تین چار روز سے بھوکا تھا لیکن اسلام کی تبلیغ نے اور اسلام کے فیلہ نے بھی کوئی بوتا ہی نہیں تھی آج تو ہم لوگ پیٹ بھر کر کھا لیتے ہیں ہے نا اور آج تک تک اسلام کی کوئی بات بولنے کو تیار نہیں ورنہ اگر ڈاکٹر چاہے تو ڈاکٹر نے کرتے ہوئے اسلام کی تبلیغ کر سکتا ہے اگر مزدور چاہے تو وہ کھیل چوٹتے ہوئے بھی اسلام کی طرف دعوت دے سکتا ہے اگر آپ سبزی فروش چاہے تو وہ سبزی بیستے بیستے بھی وہ اسلام کی اسلام کا پیخام پہنچا سکتا ہے اور میرے دوستوں لیکن آج آج ہم لوگ خاموش ہیں مالا لالا تم کو چوک کرنا 
ऐसा करो तुम्हें कुआ भी खो दो तुम्हें तुम्हें उसमें पानी निकालो और तुम्हें डोल डालो और तुम्हें पानी निकाल के सबको खिलाओ हम लोग तो बैठे रहेंगे अल्लाह कल कयामत के दिन क्या जवाब दीजिएगा आप क्या कहिएगा अगर अल्लाह फरमाएगा चल तू इस्लाम की तबलीग नहीं करता था तू इस्लाम को फैला नहीं रहा था नमाज पढ़ता था नमाज पढ़ता था उस वक्त में क्या कहिए उस वक्त में क्या कीजिए हजरत बोले फरमाते हैं तीन दिन से भूखा था बड़ी कमजोरी थी और बहरहाल हजरत अबू हरेरा रजी अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने सोचा कि किसी से मांग तो सकता था नहीं कुछ मैं किसी से कुछ मांग भी तो नहीं सकता था क्योंकि नबी अक्रम सल्लाम ने अपने लिए मांगने को मना फरमाया है और लेकिन मेरे दोस्त याद रखिएगा अपने लिए भीख मत मांगा मांगा कीजिए अपने लिए भीख मत मांगा कीजिए आज तो भीख मांगने का भी चला हुआ है कि वो आ, क्या कहते हैं उस पे थ्री व्हीलर पे यानी टेम्पू पे आता है लाउड स्पीकर लेके आता है और गांव गांव में जानते हैं आप पूर्णिया कटियार अररिया किशनगंज में एक मालदारों के ग्रुप है ग्रुप उन्होंने क्या खरीदा है आठ दस टेम्पू खरीदा है और सड़क पर इधर उधर लंगड़ा लूला अंधा को बैठाता है मजदूरी पर बैठाता है और उसके बाद उसके आदमी रहते हैं आज तुम चले जाओ इस तरफ तुम चले जाओ इस तरफ तुम चले जाओ इस तरफ गांव गांव वो मानता है और शाम के वक्त में उसके आदमी फौरन ले लेते हैं उसको अपने कब्जे में दो तीन सौ रुपया दिया और कहा जाओ और बाकिया जो है वो अपना बिजनेस कर रहे हैं हम आपसे कहते हैं आपने कभी तहकी की ये जो मांगने वाले आ रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं आपके गांव में गरीब है उसके यहाँ चूल्हा जला है कि नहीं जला है आप अपने यहाँ से हिस्सा कुछ निकाल कर जो उसको देते हो ना अपने 